Father, I want these words to bring glory to you today. Padre, voglio che queste parole portino gloria a te oggi. Take them and use them for your purposes. Amen. Prendile e usali per i tuoi scopi. I wonder if you're surprised to know that glory is one of the most common words in the Bible. Forse sarai sorpreso a sapere che la parola gloria è una delle parole più comuni della Bibbia. The Hebrew word kafof. La parola ebraica kafof means weight or heaviness of importance. Significa peso o peso dell'importanza. It's something or someone you cannot ignore. È qualcosa o qualcuno che non puoi tralasciare. And we have come to understand this as authority. E, uh, ormai lo capiamo come autorità. But the word can also be used to mean presence. Ma la parola viene usata anche per significare presenza. So we see in 1 Kings chapter 8. E quindi vediamo in primo re di Giovanni. And the priests could not perform their service because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house of the Lord. I sacerdoti non poterono rimanere per fare il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. The priests were unable to minister because the glory of the Lord had filled the temple. I sacerdoti non riuscivano a seguire il loro ministero perché la gloria del Signore aveva riempito It was dazzling. They couldn't bear to look at it. Era abbagliante. Non riuscivano a guardarlo. They simply had to sit and wait in the presence of God. Dovevano semplicemente sedersi e aspettare alla presenza di Dio. As the theologian N.T. Wright says, come dice il teologo N.T. Wright, glory is God's authority over the world. La gloria è l'autorità di Dio sul mondo, his presence within the world, la sua presenza nel mondo, and we stand at the intersection of heaven and earth. E noi ci troviamo alla crocevia tra cielo e terra. But our citizenship is in heaven. Ma la nostra cittadinanza è in cielo. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. E aspettiamo un Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo. So, let's take a look at how we live out our purpose in glorifying God. Diamo un'occhiata a come viviamo il nostro scopo di glorificare Dio. The first thing we do is get to know Him. La prima cosa che facciamo è di conoscerlo by knowing his son. attraverso la conoscenza del suo figlio. So we see in... No, should be verse 10. <laughs> My aim is to know him, to experience the power of his resurrection, to share in his sufferings, and to be like him in his death. And so, somehow, to attain the resurrection from the dead. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. My aim is to know him. Il mio obiettivo è conoscerlo. Knowing Jesus is not just knowing facts about him. Conoscere Gesù non, non è solo conoscere fatti su di lui. Or even following his moral example. Uh, o neanche seguire il suo esempio morale. We can know someone. Possiamo conoscere qualcuno. Without really knowing anything about them. Senza sapere davvero niente di loro. I know many dog owners. Io conosco molti proprietari di cani. Every day we smile, greet and chat. Ogni giorno ci sorridiamo, ci salutiamo e chiacchieriamo. 
I might even know their name. Forse conosco anche il loro nome. I certainly know that of their dog. Certamente conosco il nome del loro cane. But really, I know nothing about them. Ma veramente conosco niente di loro. To know Jesus is about having a personal relationship with him. Conoscere Gesù significa avere una relazione personale con lui. A relationship that is there in every aspect of our lives. Una relazione che è presente in ogni aspetto delle nostre vite. The great Baptist minister of the 1800s, Charles Spurgeon, put it like this. Il grande pastore battista del Novecento, Charles Spurgeon, dice così. They tell me he is a refiner, that he cleanses from spots. He has washed me in his precious blood, and to that extent, I know him. They tell me that he clothes the naked. He has covered me with a garment of righteousness, and to that extent, I know him. They tell me that he is a breaker, that he breaks fetters. He has set my soul at liberty, and therefore I know him. They tell me that he is a king, and that he reigns over sin. He hath subdued my enemies beneath his feet, and I know him in that character. They tell me he is a shepherd. I know him, for I am his sheep. They say he is a door. I have entered in through him, and I know him as a door. They say he is food. My spirit feeds on him as on the bread of heaven, and therefore I know him as such. Mi dicono sia colui che mi rende puro, che mi pulisca dalle macchie, che mi ha lavato nel suo sangue prezioso, e così io lo conosco. Mi dicono veste di nudi, che mi ha coperto con una veste di giustizia, ed è così io lo conosco. Mi dicono sia colui che apre una breccia e sterza i ceppi, che ha liberato la mia anima, e perciò lo conosco. Mi dicono sia un re che regna sul peccato, che ha soggiogato i miei nemici sotto i suoi piedi. Io lo conosco in quel profilo. Mi dicono sia un pastore, lo conosco perché sono la sua pecora. Dicono sia una porta, per lui sono entrato e lo conosco come una porta. Dicono sia cibo, il mio spirito si nutre di lui come del pane venuto dal cielo e perciò io lo conosco come tale. If you would like to know Jesus, se vuoi then, conoscere Gesù, then perhaps use this as a prayer of accepting his love and sacrifice for you. Puoi forse usare queste parole come una preghiera di accettazione del suo amore e del suo sacrificio per te. Accept him as Lord, and he will come and meet with you. Accettalo come il Signore, ed egli verrà ad incontrarti. If you do this, please let us know. Se lo fai, faccelo sapere. My aim is to know him, to experience the power of his resurrection, to share in his sufferings and to be like him in death, and so somehow to attain them to the resurrection of the dead. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Paul also talks in this verse of wanting to experience his resurrection power. Paolo parla anche in questo versetto di voler sperimentare la potenza della resurrezione. Knowing Jesus means knowing this power. Conoscere Gesù significa conoscere questa potenza. 
New life is given to us now, not when we die. Ci viene data la nuova vita ora, non quando moriamo. The power of the resurrection is the evidence that seals all Jesus did in dying for us. La potenza della risurrezione è l'evidenza che suggella tutto ciò che Gesù ha fatto morendo per noi. We are set right with God. Siamo a posto con Dio. I have this righteousness that comes by way of Christ's faithfulness, a righteousness from God that is in fact based on Christ's faithfulness. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Glory is living with the authority and presence of God in your life. La gloria è vivere con l'autorità e la presenza di Dio nella tua vita. It's also about living in reality. Si tratta anche di vivere nella realtà. Paul is in chains. Paolo in catene. It doesn't get much more real than that. Non può essere più reale di così. But his focus on glory, ma il suo focus sulla gloria, isn't him closing his eyes, ignoring the fact, and hoping it all goes away. Non è lui che chiude gli occhi e ignorando il fatto e sperando che va tutto via. It's him squaring up to it with his eyes firmly fixed on Jesus. È lui che affronta la situazione con gli occhi fissi su Gesù. My aim is to know Christ, to experience the power of his resurrection, to share in his sufferings, and to be like him in his death. And so somehow, to attain to the resurrection from the dead. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Now, please don't misunderstand what is written here. Vi prego di non far intendere ciò che è scritto. As Christians, we don't pray that we will know suffering. Come credenti, non preghiamo di avere la sofferenza. That just makes us sadomasochistic weirdos. Questo ci renderebbe pizzare sadomasochisti. But the chances are, at some point in our lives, we will know some sort of suffering. Ma è probabile che a un certo punto delle nostre vite conosceremo qualche tipo di sofferenza. It rains on the just and the unjust alike. Piove sui giusti e sui ingiusti allo stesso modo. And what Paul is saying is when that time comes, I want to know Christ in the midst of it. Ciò che Paolo sta dicendo è che quando quella volta viene, io voglio conoscere Cristo mentre lo sto attraversando. Accepting with the humility that Celeste talked of in chapter 2, the purposes of God. Accettando il scopo di Dio con quell'umiltà di cui ha parlato Celeste quando ha segnato sul capitolo 2. In time of trouble, say, first, he brought me here. It is by his will I am in this straight place. In that I will rest. Next, he will keep me here in his love and give me grace in this trial to behave as his child. Then say, he will make the trial a blessing, teaching me lessons he intends me to learn and working in me the grace he means to bestow. And you must say, in his good time, he can bring me out again. How and when, he knows. Therefore say, I am here, one 
by God's appointment, two in his keeping, three under his training, and four for his time. Quindi il tempo di difficoltà dire dice così. Prima mi ha portato qui e per la sua volontà che sono esattamente in questo posto. Mi poserò su questo. Inoltre mi terrà nel suo amore e mi darà grazia in questa prova di comportarmi come suo figlio. Quindi egli renderà la prova una benedizione, insegnandomi lezioni che vuole io fare e operando in me nella grazia che mi vuole donare. Per ultimo, e nel suo tempo, mi può fare uscire, come e quando lui lo sa. Perciò io affermo che sono qui, primo per nome da Dio, secondo sotto la sua cura, terzo seguendo le sue istruzioni e quarto per il suo tempo. Glory is living with the authority and presence of God in your life. La gloria è vivere con l'autorità e la presenza di Dio nella tua vita. I hope those words bring some comfort to you should you be suffering in some way at this time. Spero che queste parole portino un po' di conforto se stai soffrendo in questo momento per qualche cosa. And if you feel they still make light of your trouble, know this. E se senti che qualcuno sta sminuendo il tuo dolore, sappi questo. The prophet Elijah sat under a tree and said to God, il profeta Elia si sedette sotto un albero e disse a Dio I've had enough. I want to die. Ne ho avuto abbastanza. Voglio morire. There is no suffering, trouble or shame too great for the power of God. Non c'è sofferenza, problema o vergogna troppo grande per la vita di Dio. Now, I'm going to take a slight detour into Corinthians. Quindi voglio prendere una piccola tangente nel libro dei Corinzi. Uh, because I think it's important to know this. Perché credo che sia importante conoscere un sacco di questo. Grazie. For God who said, let, sh let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory display in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nel nostro cuore per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in base di tesoro <ride> affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. So here in 2 Corinthians, Paul calls the resurrection power of Philippians 3 God's glory that shines in the world. Quindi qui uh, in 2 uh, Corinthians, Paolo che prima uh, in difesa ha chiamato questa resurrezione potenza della resurrezione, qui lo chiama nel modo splendere. The Corinthians were well known for their pottery. I Corinzi erano molto noti per la loro ceramica. They made beautiful, highly glazed pots. Faceva la ceramica uh, con uno smalto molto fine. But they were also known for their pots made of inferior clay. Ma erano conosciuti anche per dei vasi di una qualità inferiore. That when fired, cracked and were used as light diffusers. Che quando cotto uh, venivano le crepe e venivano usate come diffusori di luce. Paul's point here is that our cracked, imperfect lives are nothing to be ashamed of. Quindi il punto di Paolo qui è che le nostre vite con le crepe imperfette non siano niente di cui vergognarsi. A well placed pot keeps the light in. Un vaso ben smaltato tiene dentro la luce. Only a pot with cracks can shine God's light in the world. Solo un vaso con le crepe può far splendere la luce di Dio nel mondo. 
the cracks let the light out. So we'll look at the Fabio Shiro and Aluchi. Glory is living with the authority and presence of God in your life. La gloria è vivere con l'autorità e la presenza di Dio nella tua vita. So coming back to Philippians 3. Quindi torniamo a Filippians 3. Paul says here in this chapter that there are three things we must do to live in the reality of that authority and presence. Quindi Paolo dice che in questo capitolo ci sono tre cose che dobbiamo fare per vivere nella realtà di quell'autorità e di quella presenza. The first is we must protect ourselves. La prima è che dobbiamo proteggerci. Watch out for those dogs. Guardatevi dai cani. Those evil doers. Guardatevi da quei cattivi operari. Those mutilators of the flesh. Da quelli che si fanno mutilare. If we were to read this in the original, se dovessimo leggerlo nell'originale, We would be shocked at how crude and brutish the language. Se non and shocato <laughs> da quanto forse brutale sono eh, il linguaggio e eh, eh, l'immagine. Our translations have put a polite gloss on Paul's words. Le nostre traduzioni hanno messo più elegante le parole di Paolo. <laughs> Now, he's talking about those in the early church. Sta parlando di quelle della Chiesa Primitiva. Who were trying to insist that Gentile Christians be circumcised. Che stavano cercando di insistere che i credenti cristiani gentili dovessero essere circoncisi. Just to make sure they were properly Christian. Solo per assicurarsi che erano veramente davvero cristiani. It's much easier to believe if you look like the chosen people of God. È molto più facile da credere se assomigli a un popolo eletto di prima. And Paul is furious at this suggestion. E Paolo è furioso a questo suggerimento. Rules, regulations and traditions don't save us. Christ does. <coughs> Le regole, regolamenti e tradizione non ci giustificano. È davanti a Dio. Cristo sì. Rules, regulations and traditions Don't make us right with God. Christ does. Le regole, le regolamenti e le tradizioni non ci fanno stare da giustificare davanti a Dio. È Cristo che lo fa. He is our confidence. È Lui che è la nostra sicurezza. But what do the dogs look like in the 21st century? Ma come sono i cani nel XXI secolo? Are they the fads that come and go? Sono quelle mode che vanno e vengono? The cranks on the internet? O sono i tastieri sul web? Possibly and probably. Possibile e probabile. But the best way to protect ourselves is by doing the second thing, which is persevering. Ma il mio modo per proteggerci è di fare la seconda cosa, che è But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quello che stanno davanti, Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. The Olympics have started. Le Olimpiadi sono iniziate. We won't mention that at the moment Italy is doing better than England. Non diciamo che attualmente l'Italia sta andando meglio di Inghilterra. I don't know about you. Non so voi. But I am constantly in awe of the dedication and sacrifice of top athletes as they strive for that gold and passing glory. Io rimango meravigliata costantemente per la dedizione e sacrificio dei migliori atleti mentre lottano per quell'oro e quella gloria passaggera. My son Charlie has a friend who was a canoeist. 
mio figlio Charlie ha un amico che era cronista. Harry would wake up at 5 in the morning. Questo amico Harry si svegliava alle 5 di mattina. Be on water at 6 in the morning. Era sull'acqua già alle 6 di mattina. And in school at 9 in the morning. E a scuola alle 9 di mattina. He would leave school at 3 in the afternoon. Finiva alle 3 di scuola. Be in the gym at 4. Si trovava in palestra già per le 4. Back on the water at 5. Di nuovo sull'acqua alle 5. Home for dinner by 7. A casa per le 7 di sera per la cena. Do his homework and go to bed. Poi faceva i compiti e andava a letto. He did that for years. Ha fatto così per anni. He was successful. Aveva successo. He won medals. Ha vinto delle medaglie. And we have cheered him on many a time. E noi l'abbiamo tifato molte volte. If you ask him now, se gli chiedi adesso, was it worth it? Valeva la pena? He will say, yes. And no. <laughs> Dirà, sì. E no. Because he excelled at his sport and represented his country. Sì, perché eccellava in uno sport e ha rappresentato la sua nazione, il suo paese. But no. Because he never made it to the very top. Ma anche no, perché non è mai arrivato proprio al top. To gold. All'oro. He was always third or fourth. Arrivava sempre terzo o quarto. And he missed out on so many nights out and good times with his mates. E ha rinunciato a così tante serate e bei momenti con i suoi compagni. Persevering in the Christian life takes work and dedication. Perseverare nella vita cristiana ci vuole dedizione e lavoro. But as Peter tells us in 2 Peter 1, we'll never regret it. Ma come ci dice Pietro in 2 Pietro 1, non lo rinunciaremo mai. For this very reason, make every effort to add to your faith excellence to excellence knowledge to knowledge self-control to self-control perseverance to perseverance godliness to godliness brotherly affection to brotherly affection unselfish love for if These things are really yours and are continually increasing. They will keep you from becoming ineffective and unproductive in your pursuit of knowing our Lord Jesus Christ more intimately. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni bene, Aggiungete alla vostra fede la virtù, e alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili della conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, oppure un'altra lezione, ti impediranno di diventare inefficace e improduttivo nella tua ricerca di conoscere il nostro Signore Gesù Cristo più intimamente. More intimately. Più intimamente. What a lovely phrase that is. Che bella frase che è. It's the language of love. Mm -hmm. And purposefully so. Even for those of us who are married. Anche per quelli di noi che siamo sposati. Christ is our true soulmate. Cristo è la nostra vera anima gemella. And the final thing we do is to practice the presence of God. E l'ultima cosa che facciamo è praticare la presenza di Dio. 
We intentionally seek God in all things. Cerchiamo intenzionalmente Dio in ogni cosa. Pete Gregg, the founder of 24-7 Prayer, says we were created to walk and talk with God, to be in relationship with Him. Peter Gregg, che è fondatore del movimento che si chiama 24 7 preghiera, dice che eravamo creati per camminare e parlare con Dio e per essere in relazione con Lui. And that everything flows, flows from that place and back into that place. E che tutto scorre da quel luogo e torna. Are we aware of him when we're cleaning the house? Siamo consapevoli di lui quando siamo pulendo casa? Driving to work. Guidando al lavoro. Walking the dog. Portando a spasso il cane. Do we ever just simply sit in the presence of God? Ci sediamo mai semplicemente alla presenza di Dio? Or do we feel we have to fill the silence by telling him how we feel and asking, asking for things? Or sentiamo sempre che abbiamo da riempire il silenzio dicendogli come ci sentiamo e chiedere cose. And yes, those things are very much a part of prayer. E sì, quelle cose sono veramente una parte della preghiera. But what do we say to him on the days when we feel good and have no problems? Ma cosa gli diciamo nei giorni in cui ci sentiamo bene e non abbiamo problemi? What does he want to say to you? Cosa vuole dirti? What does he want to say to me? Cosa vuole dire a me? Remember the priests I mentioned in 1 Kings? Ricordi i sacerdoti di cui ho parlato in Primo Re? How the presence of God filled the house. Come la presenza di Dio ha riempito la sua casa. And they could do nothing but sit there. E non potevano fare nient'altro che stare seduto lì. Give it a try. Provaci anche tu. So the next series Celeste and I are going to do quindi la prossima serie che faremo io e Celeste is to be about spiritual formation practices. Sarà sulla formazione spirituale e pratiche and practicing the presence of God e praticare la presenza di will be just one at which we take a look. But why do we bother with all of this? Well, because our citizenship is in heaven and we eagerly await a saviour from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nel cielo, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore che trasformerà il corpo della nostra creazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. What's your purpose, Christian? Credente, qual è il tuo scopo? To glorify God and enjoy Him forever. Il mio scopo è glorificare Dio e goderne per sempre. Amen. 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 Siamo quasi alla fine di questa serie. Però vogliamo fermarci un attimo per creare queste cose, queste, queste riflessioni che il Signore ci ha dato anche a me della voce oggi. Se tu che mi hai, che hai ascoltato oggi in questa sera sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio glorificarti, io voglio vivere alla presenza della tua gloria. So che non è facile, Signore Gesù, ma io ci proverò con tutto me stesso e tutta me stessa. Signore Gesù, io voglio proteggermi. Ti chiedo, Spirito Santo, di darmi la forza di proteggermi dai cani, dai cattivi insegnanti e da tutto quello che il mondo tenterà di fare 
per togliermi te. Io voglio che tu mi protegga, Spirito Santo, ma io metterò la mia parte. E Signore Gesù, io ti dico che voglio perseverare, non voglio mai staccarmi, voglio continuare ogni giorno, ogni momento a correre assieme a te in questa corsa che è dedicata a te e che tu hai per questo. E infine, Signore Gesù, io voglio avere la tua presenza. Ti prometto che ogni giorno, almeno 5 minuti al giorno, mi siederò e starò zitto, starò zitta, in attesa di te. Perché voglio sentire la tua presenza. Perché voglio che la stanza dove starò sia piena della tua gloria, così che io possa riposare in essa. Tutte queste cose dentro il tuo sacrificio, Signore Gesù. Amen. Allora.